Aries, ¿cómo te va? Bendiciones, te habla Luz, te despierta Tarot. Te quiero dar la bienvenida a tu lectura general del 1 al 15 de septiembre. Espero que estés súper bien. Recuerda que es una lectura colectiva que aplica sol, luna y ascendente en Aries, en tu signo. Vamos a ocupar varios tarot. Vamos a ver cómo va a estar tu energía, qué hechos van a suceder. Entonces les vamos a pedir al universo y a tus guías espirituales, los ángeles guardianes que están ahí contigo, que nos muestren las energías que vas a estar transitando durante esta quincena. Vamos a empezar así con este tarot de hoyo y con este oráculo que es muy lindo, que es el oráculo del espíritu animal. Me encanta, es muy profundo también, ¿sabes? Como representación animal de la energía que vas a estar como transitando, Aries, tenemos este puma, este pumita, que te habla del liderazgo, liderazgo interno como externo, porque siento que va a ser una quincena en donde se te van a presentar situaciones recurrentes, situaciones que tú ya conoces. Para algunos pueden ser eh, cosas un poquito desafiantes, en donde voy a tener que hacer algo, pero ya es como que con la impronta que tienes ahora te veo diciendo, bueno, ¿qué le hace el agua al pescado? ¿Has escuchado ese término, Aries? Es, es como decir, ya sé que siempre voy a tener problemas con esta vecina, entonces ya no me enojo, ya no me siento mal, ya no empiezo a pelear, ya no quiero demostrarle que tiene o no la razón, o que no la tiene, mejor dicho. Entonces te veo lidiando desde una parte más tranquila, de una parte incluso más pasiva. Es como simplemente observando que... ¿Hasta cuándo esto tiene que seguir así? Porque es una situación que en cierta manera depende mucho de ti, porque tú estás en esa situación. Entonces, ¿por qué te, por qué te sale el pumita? Porque te voy a leer el, el mensaje, ¿ok? Yo ya lo vi de reojo acá, y dice, te estás conectando con tu poder interior, con tu propio poder. Ahora es tiempo de tomar el liderazgo de esta situación y ser fuerte, Aries. Usa el poder de tu intención, sé claro acerca de qué es lo que quieres, cuál es tu propósito y, defini y defínete qué es lo más importante. Es como que prioriza esta situación, la difícil. Para algunos va a ser con pareja, para otros, como te digo, la vecina, con un jefe. ¿Qué puedo hacer yo? Eso tiene que ver el puma, liderar. ¿Qué puedo hacer yo para salir de esta situación que, ojo, la estoy empezando a naturalizar? Tengo que naturalizar una situación que me molesta y ahí es la reflexión que yo te veo haciendo. Las decisiones están, sabes que hay que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si tú no haces algo drástico en esto, lo que sea, esto sigue igual, es como un bucle que no acaba hasta que tú decidas tomar cartas en este asunto, Aries. Definitivamente, ahí tienes que ver tú de qué área estamos hablando para ti. Tú tienes la intuición, yo siento que ya puedes saber. Es eso, es eso que eh, te quita la tranquilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el, el pumita te dice, toma las decisiones para que estés en paz, para que estés tranquila, tranquilo. Esa es la idea. ¿Ok? Te veo sin desesperación por tomar las decisiones, lo que está bien también, porque no hay que apurarse, porque uno tiene que tener todo cubierto para tomar una decisión que puede ser media drástica. Si decides, por ejemplo, cambiarte de trabajo. Un ejemplo, no digo que estés en ese caso, pero aplícalo al tuyo. Me quiero cambiar de trabajo. A veces uno no puede decir, bueno, me voy, adiós, sin tener algo nuevo ya seguro, ¿no? Entonces hay que hacer lo que haría el Puma. Bueno, primero defino qué quiero hacer y para eso qué necesito primero, conseguir un nuevo trabajo. Y después le digo adiós a este jefe, por ejemplo. ¿ok? O sea, es hacer los pasos que se supone que tengo que hacer. Déjame ver, ¿qué más? La primera parte es así, es muy abstracta. Es muy abstracta. Puede ser que algunos de ustedes, los que tengan más contacto con las terapias alternativas, con las sanaciones, por ejemplo, de constelaciones familiares, etc., eh, haya estado o esté haciendo o quiera hacer durante este tiempo algún tipo de constelación familiar, sanación, eh, creo que te va a hacer muy bien. Pon mucha atención, Aries, al mundo de tus sueños, porque pueden... Puede ser un, un lienzo cuando duermas como para encontrar respuestas o que vengan mensajes. Bien, así que atento. Una libretita al lado tuya, al lado tuyo en la noche y listo. Cuando despiertes no te muevas. O sea, muévete lo menos posible porque cuando uno se mueve mucho se va el sueño. ¿Ves? ¿Te ha pasado? ¿Qué más? ¿Qué más va a estar viviendo Aries durante esta quincena? Dos arcanos mayores, lo que no deja de ser. Tenemos el mundo, 
la rueda, tres de espadas, reina de copas y rey de espadas. Este, este tarot, te lo muestro, es el tarot Illuminati, es bastante lindo, me gusta mucho, por eso lo ocupo más, bastante seguido acá en tus videos. A ver, este mensaje es libre también, ya después yo hago la ronda de preguntas, descuida, el trabajo, del amor de parejas y del amor para los solteros, Aries. A ver, acá me vuelve a hablar de eso, de la recurrencia, eso que tú sabes que tienes que dejar atrás y que es una decisión que quizás has estado posponiendo, me lo vuelve a repetir, por lo tanto no es algo menor. Si me lo repite dos veces en dos líneas diferentes es porque te dice, Aries, por favor, presta atención porque es necesario que lo hagas porque si no, tu mundo emocional es el que va a estar comprometido, tu sistema nervioso es una situación que te puede tener nerviosa o nervioso, ¿ok? Eh, y se puede romper esta rueda, es como un karma esto. ¿Se puede romper? Por supuesto que sí. ¿De quién depende? De ti. De gestionar todo, de hacer la logística y de hacerlo de forma fría. De, de hacerlo de forma fría, ¿ok? Aquellos que quieran hacer un viaje durante esta quincena, siento que quizás no es la quincena para hacerlo, pero sí quizás para empezar a planificarlo. Sí, para empezar a planificarlo. Más adelante se ve que se puede hacer eso, pero ahorita ya, mmm, tengo que ser sincera, quizás no. Entonces se te avisan para que no, si vas a programar algo, no sea tan apurado, tan encima, tan encima, ¿ok? Eh, siento que viene un, un, unas dos semanas para ti en donde ya no te vas a guardar lo que antes quizás sí, para no herir, para, porque hay gente que es muy sensible, ¿cierto, Aries? <risa> gente que se ofende por cualquier cosa y no, y no necesariamente que uno le esté hablando mal, sino que uno le dice una verdad y las personas como que se ofenden. Ay, eh, me siento traicionada por ti, pero ¿cómo me dices esto? Entonces te vas a dar cuenta que vas a decir, yo ahora no me voy a guardar ese sabor agridulce de una opinión que quiera dar y la voy a expresar. Y la voy a expresar, le guste a quien le guste. Oja, ojo, obviamente, desde, eh, desde el respeto, no desde un enojo. Te veo expresando estas cosas. Y eso puede hacer que hayan personas a tu alrededor que eh, como que te pongan un poco en su lista negra, Aries, porque dicen, ay, Aries me dijo esto, lo otro. Pero, Aries, yo siento que esto es como alivianarse de cargas, de no tener personas que no necesitas a tu alrededor, ¿sabes? Sí, haciéndolo con respeto no, no tiene por qué haber ningún tipo de problemas, pero si los hay es porque la persona en realidad tiene un tema con eso y es su problema, no el tuyo, no el tuyo. Ok, vamos a ver ahora el trabajo, dinero para ti, que viene para ti esta quincena, reina de bastos. No sé si te dije al principio, esto es para Aries de sol, luna o ascendente. A veces empiezo así como rápido y si me olvida contarte todo, te lo voy contando en el camino. Haz de bastos, qué lindo acá, tengo mucha información favorable para los que están buscando trabajo, sobre todo, siento que aparece una oportunidad en donde, mira, no sé si va a ser el trabajo donde te vas a jubilar, o sea, que estés décadas ahí, pero sí es, un, es una apertura, hay una oportunidad, siento que no estaría mal tomarla, aunque siempre sigas buscando alguna otra cosa para seguir ascendiendo, para seguir subiendo, para ganar mejor, para etcétera, ¿ok? Pero al menos se abre una puerta se abre una puerta a Aries, ¿ok? Ahora, si tú ya tienes tu trabajo, vamos a mirar ahora, dame un segundo. Bien, acá hay como, como un, un consejo que se desprende de, de lo que te puede llegar a pasar y si te lo doy como un consejo es para que no te pase. Pérdidas. No veo robos, no, no veo robos, pero sí veo quizás algunas pérdidas por apurarse. O sea, si tú estás a cargo, Aries, de, no sé, de revisar papeles, de llevar la caja, los dineros, de hacer el inventario, de poner los nuevos precios, no te apures, aunque te estén apurando de afuera. Apúrate, Aries, quiero todo esto. No te apures porque puedes poner algo mal y después eso puede significar una pérdida y quien tiene que cubrir esa pérdida eres tú. Entonces, por eso se te recomienda lento. No te apures en nada, ¿ok? Eso es súper importante, es súper importante. Mm. Puede ser, qué curioso, puede ser que esta quincena te vengan antojos de cosas dulces. A lo mejor no eres de las personas dulces, o así, eso lo sabes tú. 
pero te van a venir antojos de cosas dulces y eso es un llamado interior que tiene que ver con tu nivel energético, con, con tus glándulas, es como que te veo un poco cansada. Entonces, obviamente, acá te dicen si puedes tener algún, algún momento de relajo para ti, para ponerte al sol, para caminar y soltar mente, te va a ser muy bien, porque tu mente, esta quincena, va a estar a full, va a estar pensando, repensando, sobre todo si hay alguna situación difícil, ya sea en tu área laboral o en cualquier otra área de tu vida, tu mente va a estar dándole vueltas y vueltas y la idea es que sueltes eso para que no venga este, esta sensación de cansancio que yo veo en ti. Es solo una quincena, no va a ser eterno, no es un cansancio crónico, pero eh, con estos mensajes que te dan los guías, activar cuerpo y ponerte al sol, ¿sí? Sin miedo, porque a veces la gente le tiene miedo ponerse al sol. No, te va a hacer muy bien, Aries, te va a recargar la pila definitivamente, ¿ok? Cuidado si trabajas con gente, con clientes o con compañeros de trabajo o jefes que, se, que tú sepas que son como medios irascibles, medios enojones, puedes manifestar alguna... Situación de alguien como que se enoja y tú dices, ¿pero qué le pasó? ¿De dónde se enojó? ¿Por qué? Te dicen, no enganches. No enganches ni para bien ni para mal porque esa persona, no sé, tuvo un mal día. Simplemente te quieren dar eso como un mensajito, como un consejo para ti, ¿ok? Vamos a sacar, mira, tenía el oráculo acá en la cajita, lo había guardado. Lo vamos a volver a rescatar. Ángeles de la abundancia, ahí está. Vamos a pedirte un consejo. ¿Qué tiene que hacer Aries para conectar más y más con la abundancia? ¿Qué tiene que hacer Aries? ¿Qué tiene que empezar a hacer Aries para conectar con la abundancia? Ideas sin límite. Qué curioso. A ver, de lo leo. Tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios. Por eso tienes acceso total a in inagotables ideas que te traerán muchos éxitos. Todo lo que tienes que hacer, Aries, es actuar siguiendo la orientación divina para permitir que esas propuestas se materialicen. Entonces, ya que en la primera parte salía el mundo de los sueños, ¿te acuerdas? Ahí podemos agregar el sueño, la meditación, la reflexión profunda, estar en un estado, viste, como bien tranquilo, bien zen, te van a llegar ideas. Entonces, no solamente en tu velador, en tu mesita de, de noche, tener tu libreta con tu lapicito a mano, sino que siempre el celular, tengo una idea, me la grabo, me la mando a mí misma, no importa. Uno hace eso a veces, o se la manda a alguna amistad, que no se me olvide. Porque esas ideas, por locas que parezcan, se pueden convertir el día de mañana en emprendimientos. En emprendimientos que vienen desde arriba, canalizados, inspirados. Así que eh, tráelos a tierra vas a poder, por eso te lo dicen, ¿ok? Vamos al amor para los que tienen pareja. Piensa, por favor, en tu pareja, Aries. ¿Cómo va a estar el vínculo entre ustedes? Esta quincena. Nueve y siete de bastos. La emperatriz. Haz de pentáculos. Y el ermitaño. Creo que acá va a haber alguna situación que ya conoces que pueda tender a ser recurrente, ¿ok? Pero yo veo que hay una decisión que se toma por parte tuya, por parte de los dos, ahí tienes que ver, de mantener este vínculo, porque todavía hay cariño, hay cariño, de hecho, hay ternura, hay, hay seducción, pero a veces uno pierde un poco el eje, a veces por los problemas, y sobre todo por ese, esa cosa que siempre nos hace discutir, hay algo que nos hace discutir mucho, eh, es que puede que haya algún pequeño, una pequeña discusión esta quincena, pero no va a ser causal de ningún tipo de ruptura. No veo rupturas acá. Lo que sí veo es que, eh, sobre todo si tú tienes hijos con esta persona, seas hombre o mujer, no importa, creo que por los hijos, más que nada, se toma esta decisión de seguir luchando para que este vínculo siga avanzando. Sí, si me dices, qué lindo, pero no tengo hijos... <ríe> Bueno, los hijos acá, ¿cómo se traduce para los que no tienen hijos? Es lo que nosotros como pareja damos, es la tercera energía que nosotros creamos como pareja. Nuestro Gregor, por decirlo así. ¿Bien? Entonces, es como yo prefiero mirar el vaso medio lleno ahora a medio vacío. Ahora, si te sientes un poquito sola en esta relación, o solo, ¿okay? te digo que esto es algo que creo que no es tan fácil de resolver y que requiere de toda tu sabiduría para poder resolver ese tema. ¿Okay? Quizás la primera parte de esta lectura te puede resonar mucho, 
Bien, pero bueno, son solamente 15 días, dos semanitas, no se mueven, no se hacen grandes cambios en 15 días, pero ese es el mensaje para ti, para esta quincena si estás con pareja. Recuerda que esta lectura tienes que tomar solo lo que te resuene, porque a veces no todos los mensajes son para una personita y hay uno que es para otra. Ese lo dejamos ir. Vamos a ver un mensaje para ti, Aries, en pareja. Para recuperar, recuperar el romance y todo lo lindo del romance, es importante que ustedes se vuelvan a relajar en el sentido de que se hagan bromas, de que se rían, de que jugueteen, de que se tomen las cosas un poco más livianas. ¿Okay? Porque si decido seguir acá, a pesar de todos esos fantasmas que trae el pasado, porque hay fantasmas que rondan y, y nos hacen pelear o discutir, si decido seguir, tengo que soltar eso para que no me amargue, porque es una sensación amarga eso, esa, esa cosa que no me gustó, eso que viene cada tanto y nos hace discutir. Entonces, si decides seguir, que sea con alegría, con humor, bien, con mirar el, el vaso medio lleno, seguiría. Un mensaje entonces ahora para los que están solteros, que viene para ustedes en esta quincena, 1 al 15 de septiembre, 8 de bastos. La torre, vamos a ver si viene alguien para ti. Suma sacerdotisa, el loco, el colgado, Dios mío, tanto arcano mayor acá. No, yo no veo que aparezca una persona, no, pero sí te veo a ti como priorizando otras cosas, como que no... No estás en la, en la onda estos 15 días de estar eh, receptivo o de estar como disponible emocionalmente. Eso no quiere decir que no hayan personas que quizás gusten de ti, pero tú como que ni las vas a ver durante esta quincena, porque creo que eh, ya encontrar el amor, quizás de hace mucho tiempo, Aries, ahí si quieres me los dejas en los comentarios para aclarar, ya no es una prioridad en tu vida. No digo que lo ha sido, pero ves que cada vez toma menos importancia el sentido de eh, encontrar a alguien, empezar a conocerlo, ay, y después la persona me dice que quiere algo libre y a lo mejor yo quiero algo, me gusta más formal, entonces, ay, todo pata para arriba. Entonces, es como que te veo priorizando quizás eh, planificar viajes, eh, ver tus temas laborales, ver qué cosa voy a estudiar ahora, bien, y sobre todo todo lo que tenga, como, con, que, tenga que ver con movimiento te va a ayudar mucho. Porque yo veo que quizás en, en situaciones pasadas has tenido experiencias que tú dices, ay, siempre me toca el mismo tipo de personas. Siempre me tocan, no sé, los celosos. Siempre me tocan eh, las personas que no pueden desapegarse de su grupo de amistades y los pone antes que a nosotros, entonces crea conflicto y no sé, cualquier cosa. ¿Bien? Entonces hay algo que trabajar, no está bien, no está mal, es en el momento que tú estás hoy día, ¿ok? Como que no estoy para, para juegos, no estoy para juegos. Y es como que a lo mejor cuando te pusiste disponible, cuando dijiste, bueno, vamos a ver qué trae la vida, es como que te llegaba más de lo mismo, personas que solamente querían un ratito, vamos el presente y nada más. Entonces creo que por eso no se manifiesta alguien nuevo ahora. Un mensaje para ti, Aries, que estás sin pareja. Tengo acá la energía de la relación de vidas pasadas. Esto tenemos que interpretarlo acá. Puede ser que una persona en esta vida te haya marcado mucho, un patrón, un patrón. Y ahí hay que trabajar. Hay un tema karmático que estaría lindo que lo miraras, Aries. Yo acá con estas cartas te podría invitar a ver en mi canal. Hay una lectura que se llama ¿Cuál es mi karma? Podrías ir a verlo. Y hay otra que se llama, que es más específica, que es muy antigua, ya vas a ver, pero son atemporales, no tienen tiempo. Que se llama, ¿Cuál es mi bloqueo en el amor? Esa más que nada, yo te diría que la busques. ¿Cuál es mi bloqueo en el amor? Y pones Aries, porque la tengo esa signo por signo. ¿Cuál es mi karma? Esa la hice hace poquito. Y esa es como interactiva para que elijas una opción. Creo que era una de cuatro pero te recomiendo la que busques signo por signo porque hay un tema acá que hay que trabajar desde lo karmático y quizás eso te puede dar un poquito de luces con respecto hacia dónde tengo que ir para ir soltando esa configuración porque es algo que está ahí, invisible, no, no lo haces a conciencia. ¿Okay? Bueno, Aries, dejamos hasta acá. Un besito enorme, espero que estés súper bien. Ya sabes que te dejo mi Instagram en la descripción del video por acá abajo y por acá te van a salir eh, algunas invitaciones Creo que voy a dejar puesto el video que te recomendé, lo voy a dejar acá, que salga por acá, en las ventanitas. Voy a dejar los dos, 
qué bloqueo tengo en el amor y cuál es mi karma, lo voy a dejar como sugerencia para ti, cosa que vayas directo, ¿te parece? Mi Instagram en la descripción del video, si necesitas una lectura privada de cualquier tema, mundano o divino, escríbeme, tardodespierta.gmail.com. Nos vemos, que estés muy, muy bien.